Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na naman pong episode ng online series ng Inang Pamantasan kung saan ang pagkatuto ay walang hanggan. Ito ang PNU Talks. Ako po si John Roger Ayobhaan at ako ang inyong magiging learning from home buddy. Bago po ang lahat, ipapakilala ko muna po ang aking sarili. Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in music mula sa Philippine Normal University noong 2013. Pitong taon na po ako nagtuturo ng musika at kasalukuyan po ako music teacher sa Assumption College, San Lorenzo. Ako po ay nagtapos na rin ng Master of Arts in Music Education mula sa Philippine Women's University noong taong 2018. At ako din po ay isang alumnos ng PNU Koran. So para sa araw po na ito, para sa ating episode, ang ating magiging topic ay Music for Wellness. Music, listening, and relaxation for the time of pandemic. Alam po natin na sa panahon po ngayon ng krisis ng pandemya dulot ng COVID-19, napakarami pong um, nangyayari sa ating mental na estado. Na, naging anxious po tayo sa mga balita na ating naririnig. Minsan po hindi po tayo makatulog. Minsan po ay nagkakaroon po tayo ng napakaraming stress. May um, kung anong mga bagay po or factor ang nakakadulog po nito. So ito po ibabahagi ko po sa inyo ay isang paraan kung paano po kayo makakatulong sa inyong mental health. Hindi po ito isang talk on music therapy. Ngayon, it, it, isa, isa lamang po itong paraan na nais ko pong ibahagi sa inyo kung saan ang music listening o ang pagkikinig sa musika ay makakadulot ng inyong magandang wellness sa inyong mental health. So meron po tayong tatlong bagay na tatalakayin. Ang una po ay mindful music listening. Bibigyan ko po kayo ng mga breathing exercises. At pangatlo is ang music facilitated relaxation. So simulan po muna natin sa mindful music listening. Pero bago po tayo dumako dun sa mindful music listening, atin muna po nating talakayin paano po ba tayo nakikinig sa musika. Sabi po nila, meron tayong dalawang paraan kung paano tayo nakikinig sa musika. Ang passive listening at ang active listening. Pag sinabi natin passive listening, Ibig sabihin nito, nakikinig ka ng music na may kasabay na ibang bagay. Nag-aaral ka, or naghuhukas ka ng pinggan, or nag ka ng kwarto, or nagda-drive ka sa kotse ng may nang naka-on yung radyo o yung Spotify mo. Passive listening ang tawag doon. Ano ibig sabihin nun? Hindi buo ang iyong binibigay na atensyon sa pakikinig sa musika. Ang kabaligtaran naman nito ay active listening. At ang active listening is nakafocus ka sa kung anong pinapakinggan mo, at naiintindihan mo, buo ang atensyon na binibigay mo sa pakikinig mo sa musika. So, ito kasi ang aking napansin sa aking mga estudyante. Habang nakikinig sila ng musika, nahihirapan nilang um, bigyan ng kahulugan or nahihirapan silang i-describe yung mga salita na nakikita nila sa kanilang na, na, narinig nila habang sila ay nakikinig sa music. Kaya nabuo ko ang isang strategi Mindful Music Listening Strategy. Marahil narinig nyo na po ang salitang mindful. Mindful po ay, mindful ay nagsalita ng galing sa mindfulness. Ang mindfulness ay isang meditational practice of paying attention in a particular way on purpose in the present moment non-judgmentally. So, dito po sa pag-aaral na ginawa ko, napansin ko po na pwede pong gamitin ang mindfulness para sa pakikinig sa music. Paano po natin gagawin yun? Ito po ay sa pamamagitan ng ng instruction. Mindfulness as an instruction. Ayon kay Anderson at Langer, mindfulness can be done to external stimulus through giving instruction as long as the constructs of mindfulness are present. What are these three constructs? Present and direct experience, being intentionally aware and attentive, and life as an emergent process of change. So as long po na meron po nitong tatlong um, mindful uh, tatlong bagay or constructs na ito na sa instruction mo bago makinig ang isang tao ng music, ibig sabihin nito ay mas magiging attentive sila sa pakikinig ng music. So basically, ano ba yung gusto mong i-direct sa kanilang pakikinig? Sabi ko din po sa pag-aaral, yung dalawang klaseng response na nabubuo ang isang tao habang siya ay nakikinig sa music. Ang convergent music listening response a divergent music listening response. Ano pong pinagkaiba ng dalawang ito? Ang madalas po nating nagagawa kapag nakikinig tayo ng music, 
nalungkot ka, narinig naalala mo yung narinig mo yung music na yun, nalungkot ka kasi naalala mo na um, nakipag-break ka sa ex mo, ganun. Or na- naalala mo yung um nung bata ka pa, kung paano ka hinahelen ng nanay mo. Ang tawag doon ay divergent music listening response. Normal yun bilang isang tao na may maalala kang storya, may maalala kang emosyon, o may magawa, may magawa kang isang kwento sa utak, sa utak mo. For example, um, pag narinig mo to, parang may mabilis na kabayo na dadaan sa harap mo. So, yun ang divergent music listening response. However, sa aking pagtuturo ng musika, importante po kasi matutunan nila ang music el- musical elements. So, ang isa pa pong response na dapat pong ma-elicit natin or makukuha natin sa mga bata habang nakikinig sa music ay ang convergent music listening response. Ano po ito? Ito ay mga musical elements. Meron pong apat akong binigay dito. Tempo, gano'n ka bilis or kabagal ang music. Pitch, gano'n ka taas, gano'n ka baba. Anong masasabi mo sa melody o sa tono ng kanta, ng kanta o ng piyesa. Um, dynamics, kung gano'n ka hina or kalakas ang narinig mo. And anong instrument, anong musical instrument ang gamit mo. Marami pa, may dalawa pa pong ibang um, musical elements, pero ito lang po ang binigay ko po sa inyo bilang isang halimbawa na kapag ginawa po natin ito, ay dapat um, ang response na mabubuo po natin ay meron pong divergent and convergent music listening response. So para po sa unang uh, bahagi, um, makikinig po tayo ngayon ng isang musika. At bago po tayo makinig ng musika, um, inaanyayahan ko po kayo na pakinggan ng maayos ang instruction, ang mindful instruction na ibibigay ko po sa inyo. May kita nyo rin po siya dito sa PowerPoint. So simulan po natin. Kapag ang dalawang tao ay nakikinig sa musika, Iba ang kanilang pamamaraan ng pakikinig dahil ang musika ay isang malikhaing proseso ng paggawa ng saysay nito. Ang paraan na ating pakikinig ng musika ay nababase sa kanyang nakaraan at karanasan bilang tao. Sa iyong pakikinig, maging malay at mapagmasid sa iyong pinapakinggan. Tandaan ang mga natatanging elemento ng musika na iyong malalarawan o kung ano man ang iyong nais ilarawan. Nakilikin ang mga elemento ng musika na ito na bumubuo sa iyong storya o imahe. Nagpapaalala ng isang alaala o isang damdamin o, o emosyon. Siguraduhin na matangkilik mo ang pagbabago ng musika mula sa simula, gitna at dulo ng musika. O may isang komposisyon ni Claude Debussy. Ang tawag po sa komposisyon na ito ay Arabesque Number no. 1. So, tandaan po natin yung instruction na, gina- na sinabi ko po kanina. ang inyong pakikinig po ng musika. Um, ano po ang iyong naalala o imahe o kwento o emosyon na inyong naisip habang pinapakinggan yung arabesque number one ni Claude Debussy? 
Um, para sa akin po, ang um, naalala ko po sa tuwing um, nakiki- narinig ko po yun ay isang pintor na naglalagay ng kanyang kulay sa kanyang canvas. So, lalo na sa simula nung piyesa niya na kung saan may ascending at descending na scale na ginawa yung na ginawa yung pianista doon ko naalala na kung paano niya nilalathala yung kanyang pagiging uh, creative na tao. And anong elemento ng musika ang um, nakapagbigay sa iyo ng ganong alaala ay mahikwento o emotion. Totoo po na sinabi ko para sa akin po yung pong kanyang pacing ng melody, may mabilis na pacing ng melody, yun po ang isang elemento kung bakit nabuo ko po ang ganong imahe. So um, nawa po ito pong um, ensayo pong ito ay mas magkaroon po tayo ng abilidad na ma-focus po natin ang sarili po natin sa musika. At um, yung binigay ko pong example ng musika na kay Claude Debussy ay isang example ng mga music na pwede natin pakinggan kapag gusto natin ma-relax or um, mas maging mabuti lang ang ating estado ng mental. So, ngayon dadako po tayo sa pangalawa. Tuturuan ko po kayo ng ilang mga reading exercises. So, ang um, gagawin po natin ngayon ay ang una, ang tinatawag na diaphragmatic breathing. Ito po ay importante ano po sa mga singers, ano po, um, na kila- lagi pong attention natin ay nasa ating diaphragm kapag tayo po ay humila. So, um, hinga po tayo ng inhale and exhale. Pero bago po lahat, gusto ko pong um, kapain po ninyo kung nasaan po ang inyong diaphragm. So, kung lalagay niyo po ang inyong uh, kamay sa bewang, ang isa pong kamay na ilagay niyo, ilapat, ilapat niyo po dito sa ilalim po ng dibdib. At yung kabila po, lagay niyo po sa likod. Kapag nag-inhale po kayo, hinga po na malalim, pat pigilan yung hininga, yung maramdaman niyo po dito ay yung inyong diaphragm. Papakikita niyo po sa picture, sa PowerPoint, the diaphragm contracts kapag nag-expand po yung lungs ninyo. At kapag mag-exhale po kayo, the diaphragm relaxes. So, um, gusto ko pong mag, uh, gawin itong breathing exercise kasi importante po na ang paghinga natin ay okay at ang pag, tamang paghinga po ay m- m- meron po dapat tamang atensyon sa inyong diaphragm at mas maganda kung malay or alam nyo po kung ano po yung nangyayari sa inyong diaphragm. So, b- um, bibilang po ako ng anim. Inhale at exhale po tayo. Inhale. Anim na bilang and exhale. So, lagay po natin ang isang kamay dito at isa pa pong kamay sa likod. Inhale. Two, three, four, five, six. Pigilin nga. Exhale. Isa po. Inhale. Exhale. Ngayon po, habang nag-inhale po kayo, um, hingap, inhale, lahat po ng magaganda pong bagay, positive thoughts. Exhale, lahat po ng anxieties and worries na naiisip niyo pong inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Ngayon po, dadako po tayo sa pangalawa pong um, breathing exercise. At nais ko po magbigay po ng credits. Ito pong huli pong dalawang gawain ay nakuha ko po sa isang Berkeley course on edX. Ang tawag po sa course na ito ay Music for Wellness uh, ni Dr. Suzanne Hanser at Annette Philip. So kung naisip po magkaroon ng, mas, um, ng iba pa pong mga techniques 
on music and wellness, pwede nyo pong kunin ito sa course na ito. Okay? So, ang susunod po natin gagawin ay another exercise na ang tawag ay Nadi Shodana. Ang Nadi Shodana po ay isang uri ng Indian practice of pranayama. Prana means to breathe and yama is to control. So, ito po ay isang breathing, breath control exercise. Ito ay pagiging mapagmasid sa iyong paghinga. So, ito po ang ating gagawin. So, paano po ito? Um, ang Nadi Shodana ay, ang, ta ang tawag ito ay alternate nose breathing. So, um, kunin niyo po yung um, thumb and yung pointing finger and middle finger. So, ganito po yung itsura niya. Tapos, um, we, using the thumb, sasara po natin yung dito, yung right nose. And then, we inhale using the left hole of the nose. So, inhale. Nakalimutan ko sabihin na, ah, bibilang po ng anim sa pag-inhale. So, inhale. Isara po. Buksa na kabila. At exhale ng siksa. Then, ulitin po natin yung proseso. Simula naman po sa, sa kanang butas. Inhale. Exhale. Bring it back to left. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So, ito po ang tinatawag nilang alternate nostril breathing. So, ang mga beneficyo po nito, uh, nakakatulong daw po ito sa inyong sinuses o pagsug po ng allergies mag upang magkaroon ng malakas na nasal tract at maging mas malusog. Nilalabas ang naipong stress sa utak at sa katawan. Tutulungan ka makapag-relax at upang ma-harmonize ang kaliwa at kanang bahagi ng utak, ang logical ang emosyonal na panig ng ating pagkatao. So sa pamagitan po nito, napapansin niyo po na ang paghinga po ay mala, ma, ang tamang paghinga ay mayroong magandang benepisyo sa atin, lalo na po para sa ating mental stress. Nalala ko po nung ako po po ay uh, kumakanta sa PN yung koral na ang paghinga po ay isa sa pinakamagandang dapat nating pagtuunan ng pansin sa tuwing kumakanta kasi ito po ay nabibigay ng buhay sa iyong boses. Ganoon din po sa ating um, mental na estado. Dapat po lagi natin tinitignan kung nasa tama po bang mental health ang ating sarili at ang paghinga ang pinaka mabisang paraan para gawin ito. So dadako po tayo sa pinakahuli pong um, wellness activity na inihanda ko po para sa inyo. Ito po ang music facilitated relaxation. So ito daw ay isang traditional na technique sa music therapy na kung saan nagiging mindful tayo sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, ito po ay tinatawag nating body scan. So, ang gagawin ko po itong um, composition ni Eric Sati. Ang tawag po dito ay Gymnopedy Number no. 1. And habang um, pinapakinggan ko po ito, ako po ay magsasabi ng mga instructions at makinig lamang po kayo na maayos. So, relax niyo lang po ang sarili ninyo. At nawa po ito pong exercise na ito ay makatulong po sa inyong mental health. Humanap na isang lugar na komportable, isang tahimik na lugar. Isang lugar na hindi ka magagambala ng kahit anong ingay o sagap. Ito ay isang panahon para sa inyong sarili. Isang panahon para sa iyong katawan upang mabawi ito ang sarili mo. Huminga ng isang malalim at nakapagbibigay buhay na hininga. Inhale. Exhale. 
At habang mabagal na ibinubuga, ilabas ang kahit anong reaksyon, kahit anong inaalala, kahit anong bagay na humihila sa iyo ay mabagal. Ngayon, ang aking mga daliri sa baka ay nakalala. Bawat isa sa kanila. Ngayon, ang aking mga bukong-bukong at mga paa ay nakapahinga ng wagas. Ang aking mga kalamnan sa binti ay nakapahinga. Ang aking mga muscle sa hita at sa paa ay nakapahinga ng wagas. Mula sa aking balaka hanggang sa baba, sa aking mga daliri sa paa, ang buong kahabaan ng aking mga binti ay nakapahinga. ang aking tailbone at ang aking kwet ay namamahina ng wagas. Ang aking mababang parte ng likod ay nakarelax ng husto. Habang ako ay hihinga ng isang malalim at nakapagbibigay buhay na hininga aking dibdib ay kumagana. Ang aking balikat ay nakapahinga. Ang aking mga braso hanggang sa dulo ng aking daliri ay nakapahinga. Ang aking pupulsuhan, palat at mga daliri bawat isa sa kanila ay nakapahinga. Ang aking leeg ay nakapahinga ng wagas. Ang aking panga ay nakapahinga at nasa neutral na posisyon. Ang mga muscle sa aking mukha. Aking panga, lahat ay mata, kilay, ang aking noo at ang aking buong mukha ay nakapahinga ng wagas. Ang aking tenga ay nakarelax. Ang aking ulo ay wagas na payat. Ako ay humihinga. Ako ay bumubuga ng mabaga. Ang aking buong katawan ay nakapalukob sa kapayapaan. Ako ay nakarelak. Ako ay kalman. Ako ay payat. So, kamusta po ang inyong naging um, music facilitated relaxation exercise? Meron po akong mga tanong para sa inyo. Ano ang iyong nadama habang ginagawa ang inside? Ano ang iyong mga naisip o obserbasyon habang ginagawa ito? At paano mo ito ma-apply o magagamit sa araw-araw na buhay? So kung gusto niyo po, um, ito po mga binigay ko po sa inyong mga techniques ay mga halimbawa lamang po kung paano niyo po mas magagamit ang paghinga at ang pakikinig sa musika upang um, kayo po ay maibalik sa tamang estado or sa pagkakaroon ng wellness sa inyong mental health. Um, pwede niyo pong balik-balikan ang ilang mong pong parte sa video na ito kung meron po kayong nais na isip nais na ulitin or nais na gawin. At 
kung meron po kayong mga karagdagang katanungan, i-comment ang inyong mga katanungan at mga kuro-kuro tungkol sa ating episode ngayong araw sa chat box po na matatagpuan po sa ilalim ng video na ito. Huwag pong kalimutang i-like at i-share ang episode natin. Sa muli, ako po si Ginoong John Roger Obhaan at sumain niyo ang PNU Talks. Maraming salamat po.